自己当回事儿。工作明明就是扯谎嘛，他就是打着工作的旗号勾引男人来了。你的意思是说他看上爱心分了？我怎么觉得你有点紧张？我紧张什么呀？你快点说，你想去哪儿？去哪儿都无所谓。哎，前面快到厦门大学了，要不要过去看看？你还真以为我是来旅游的呀？反正我觉得你也不像是真来办事儿。谁说不是？我就是为了你那个租车计划来的。昨天等了一晚上也没收到，我想我在上海等。还不如直接来厦门抓这个项目，稍等。我今天早上已经发给你了，是吧？那行，我晚上回去看。我现在就想出来兜兜风，好久没回来了，我还真挺想念。怎么，不耐烦了？没有。你以前。可是总逗我开心的。那你现在想怎么开心？你说咱俩有车不开，非得骑自行车，图什么呀？就图个浪漫。这条路，你带我走了几百遍了吧？十年，每天两遍，都是几百遍爱勤奋，我希望你知道你的本职工作是什么，也希望你能记得你要每个月卖出去六辆车才能还清欠款。我这个月不是已经超标了吗？那下个月呢？我我以为这个月的就能顶三个月了呢。爱勤奋，我希望你仔仔细细、认认真真的看一下合同。我们的合同上写的清清楚楚，就跟银行贷款一样。你要是提前还款，只能缩短合约的时间，也就是说，你下个月该还多少，还是要还多少的。可是我。没有，可是，我的话说完了，你好自为之吧。哎，莫名其妙。已经十点，十点，他还没来。谁呀？有谁呀？林总，艾总，早。早。哎，艾总，有位先生等您很久了。哦，谢谢啊，赵先生。哎，小安，你好，你好，你好，哎，你好，你好。听说你高升了，哎呀，恭喜你啊，还真快，现在都已经是艾总了。<笑>我就说嘛，你们老板这回总算是开了眼，像你这么优秀的员工，本来就应该被重用的。您太过奖了。今天有什么事能为您效劳吗？哦，我来买车了。不瞒你说啊。自从我开通那个什么 VIP 豪华游，生意好得不得了，车根本就不够用。如果你今天有现车，我今天又提车，今天就要。嗯
那请问，哪间是爱情分的办公室？那边。谢谢。要没什么事儿，我先走了。等等。谢谢你这段时间对秦芬的照顾，她能做到今天这个位置，多亏了你。你说我该怎么感激你呢？您太客气了。你在这等他吧，我先走了。钱经理，钱经理，我有急事，能不能召集大家开个会？开会？对，就现在请大家看一下手上的提案。租车，看来咱们要改行了。这是什么？张总，这是我最近突发奇想的一个计划，也是今天召集大家开会的主要目的。据我调查，在广州已经有很多家汽车租赁公司，而且利润都非常好。在北京和上海这样的一线大城市，租车已经相当普遍。而在我们本地呢，汽车的销售市场已经处于饱和，开拓新的客户非常的困难，而等待老客户换车又需要一个非常长的周期，所以我认为，也许租车这个行业是我们的一条新的出路。租车的客户就有保障吗？我们不妨尝试一下，比如上次来店里闹事的赵先生，大家应该还都记得吧？他现在需要八台车，而手上的钱只够买一台的。如果我们有了汽车租赁部的话，公司的闲置车辆也会有出路。这个案子我昨天已经看过了，我觉得非常的好，这对公司拓展业务有很大的帮助。各个地区就应该根据地方的特点因地制宜，不要被传统的思维困住。呃，对对对，就是就是。<笑>我反对，我觉得这个想法很不现实。首先，租车的费用很难提高。这个行当如果门槛一高，那就失去了它的价值。其次，每辆车都是有使用年限的，人工折旧算起来到底能有多少利润？是不是真的对营业额有所帮助？我认为，我们应该把目光放得长远一点，不要一谈什么就是钱呀、利润啊、营业额什么的。我们应该为公司的长远发展考虑。秦范这个案子上也提到，现在机动车驾驶照是三千万，可是机动车却只有一千四百万辆，也就是说，本多车少，这是一个普遍现象。所以，汽车租赁是一个巨大的市场。当然，一个新兴产业最初肯定是会付出一定的代价，可是我们进入的越早，日后竞争力就越强。这个道理，你应该明白吧？做销售的不谈钱，谈什么？别说长远计划了，只要是一个季度的业绩不达标，公司马上就会让我卷铺盖走人。如果到时候真的出现了这样的问题，谁负责呢？我想你是误会了，这件事情跟销售部没有关系